लजिक क्लस सबाई के स्वागत आशा करी सबाई खूब भलो आज तुम्हारे साथ देखते देखते अनेकगुल क्लस हो ग केम लगे तुम्हारे से अवश्य कमेंट कर जाना हमें कमेंट बक्स सरकम कमेंट पासीना तुम्हारा कमेंट कर ले आलोचना करते खूब सुविधा है तुम्हारे जदि को क्लस सम्पर् रिक्वयरमेंट थे से जाओ इचाड़ाओं बांगलेशर अनेक बंधु हमार चान देखी फलो कर तुम्हारे केम लगे तुम्हारे जदि को क्लसर प्रयोजनता थे अवश्य सेगल खूब भलो लागे तेल चलो शुरू करी आजकल क्लस आगे क्लसटा दी अनुमान श्रेणी विभागगल नहीं आलोचना कर देखे अनुमान कई प्रकार से देखे अनुमान दुई प्रकार अवरोह आरोह और अवरोह अनुमान के आज दुभागे भाग कर अमाध्यम अनुमान एवं माध्यम अनुमान आज के आलोचनार विषय अमाध्यम अनुमान वमिडिएट इनफारेंस अमाध्यम अनुमान का बोले अमाध्यम अनुमान के कि प्रकृत अनुमान बला जाए ये एक वितर्क आज के विषयगुलो नहीं आलोचना करब चलो अमाध्यम अनुमान का बोले जे अवरोह अनुमान एक मात्र आश्रय वाक्य सिद्धान अनिवार्य भावे निश्चित है ताके बोल अमाध्यम अनुमान अमाध्यम क्या बोलि ना इकने को माध्यम था जेहेतु एक मात्र आश्रय वाक्य सिद्धान सरसर निश्चित है सेहेतु को माध्यम प्रयोजन है ना तर बोलिए अमाध्यम अनुमान एक उदाहरण नहीं आलोचना करी चलो बोल को फुल है सदा ये एक वचन देवा आ एन यचनटार जो अमाध्यम अनुमान को रूप दी अमाध्यम अनुमान हमें आगे ही तीन प्रकार आवर्तन विवर्तन और समयवर्तन हमें कोई आलोचना करी तबु हमार बोझा सुविधार्थे हमें तुम्हारे आवर्तन कर देखा आवर्तन कर ले पाए वचन आवर्तित वचन आय आवर्तित वचन कर लो को सदा वस्तु है फुल एन तुम्हरा प्रश्न करते कैन ए रकम हल क्या हलो जो आवर्तन करब आवर्तन तुम्हारा शेख तक हमें विषय डि डिटेल्स बी शुद्ध एक अमाध्यम अनुमान स्ट्राक्चार तुम्हारे देखाल बोझार सुविधार जो ये देखो ये एक आश्चर्युक्तिवाक्य एखान एक सिद्धान पे कि जी एक जुक्तिवाक्य एखान एक सिद्धान पे एक मात्र आश्रय वाक्य सिद्धान पे तई ये बी अमाध्यम अनुमान ये अमाध्यम अनुमान जेहेतु अवरोह अनुमान अंतर्भुक्त तई देखो अवरोह अनुमान जावतियों वैशिष्ट्य क्यों अमाध्यम अनुमान मध्य आर्था जुक्तिवाक्य जा बला सिद्धान तरह के क्यों व्यापक कथा बला अर्थात जुक्तिवाक्य सिद्धान अनिवार्य भाव निश्चित हो सिद्धान कई जुक्तिवाक्य के अतिक्रम कर जाए बोझा गया है तेल अमाध्यम अनुमान क्षेत्र में करते एक मात्र जुक्तिवाक्य एक सिद्धान निश्चित करते खूब सोजा एक प्रसेस ये अमाध्यम अनुमान के तीनटे भागे भाग करब आवर्तन विवर्तन और समयवर्तन से क्लस देखा तुम्हें एन एक प्रश्न उठे जो अमाध्यम अनुमान के कि प्रकृत अनुमान बला जाए एक वितर्क आज क्या वितर्क आज से विषय तुम्हारे बोल देखो अमाध्यम अनुमान के प्रकृत अनुमान बला जाए कि ना ये विषय जुक्ति विज्ञानी मध्य ही क्योंकि अनेक मतभेद आ अनेक जुक्ति विज्ञानी मन करें अमाध्यम अनुमान को नतून तथ्य उद्घाटित करना नतून अमाध्यम अनुमान सिद्धान नतून को तथ्य देना से ही कारण अनुमान के यथार्थ तो अनुमान बोलते ता राजी नये साधारण तो मन करी अनुमान मात्र एक नतून को सिद्धान दे नतून को तथ्य उद्घाटन करमाध्यम अनुमान क्षेत्र एरूप कोई है ना तई जुक्ति विज्ञानी जन स्टुआर्ट मिल एक इंगरेज जुक्ति विज्ञानी एक जो स्कटिस जुक्ति विज्ञानी अलेक्जान्डार बेन एरा अमाध्यम अनुमान के प्रकृत अनुमान बोलते राजी नन ये अमाध्यम अनुमान नतून को तथ्य प्रदान करना अमाध्यम अनुमान सिद्धान आसले जुक्तिवाक्य ही पुनराबृति मात्र बेन जुक्तिवाक्य जा बला था सिद्धान से एक घूरिए बला मात्र नतून को तथ्य हमें पासी ना एखे देखो जमन बोलिए को फुल है सदा तो सिद्धान क्यों कर सदा वस्तु है फुल तो बोलिए यो वाक्यटा जा बला आ 
যুক্তি বাক্য বা আশ্রয় বাক্যটাতে সিদ্ধান্তে আমি যেটা বললাম সেটা তো আশ্রয় বাক্যেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র আপাত দৃষ্টিতে মিল এবং বেনের এই বক্তব্যকে কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তাদের বক্তব্যের মধ্যে একটা সার্বত্তা আছে বলে আমাদের মনে হয় কিন্তু যদি একটু বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব যে মিল আর বেনের এই যে সংশয় এটা কিন্তু অমূলক অমাধ্যম অনুমান আসলে অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত কেন দেখো অমাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রে অবরোহ অনুমানের যা যা বৈশিষ্ট্য অমাধ্যম অনুমানের মধ্যেও কিন্তু তাই তাই বৈশিষ্ট্য আছে অবরোহ অনুমানে বলেছিলাম যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয় অমাধ্যম অনুমানেও যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই নিশ্চিত হয়েছে অবরোহ অনুমানে বলা হয়েছিল যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত কখনও বেশি ব্যাপক হবে না দেখো এখানেও যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্তের ব্যাপকতা কিন্তু বেশি ব্যাপক নয় তাহলে এটাকেও একটা যুক যেহেতু অবরোহ অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত সেক্ষেত্রে অবরোহ অনুমানে আমরা কি করি অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে বলেছি যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় মানে সিদ্ধান্ত কিন্তু যুক্তিবাক্যের মধ্যেই নিহিত থাকে আমি তাহলে নতুন তথ্য পাব কি করে তাই না যদি যুক্তিবাক্যের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিহিত থাকে তাহলে তো নতুন তথ্য পাওয়ার কোনো জায়গাই নেই তাহলে অমাধ্যম অনুমান নতুন তথ্য দিবে এই আশা করছি আমরা কেন এক নম্বর দু নম্বর অমাধ্যম অনুমান খুব সহজেই একটা যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি রাস্তাটা খুব সোজা তার মানে কি পথটা রাস্তা সোজা মানেই কি রাস্তাটা খারাপ তা তো বলা যায় না তাই না সুতরাং অমাধ্যম অনুমানকে প্রকৃত অনুমান আমাদের বলতেই হবে বোঝা গেল তাহলে আজ ছিল আমাদের আলোচনার বিষয় অমাধ্যম অনুমান কাকে বলে এবং অমাধ্যম অনুমানকে প্রকৃত অনুমান বলা যায় কি না আশা করি তোমাদের বোঝাতে পারলাম এর পরের ক্লাসে আমি আলোচনা করব আবর্তন কাকে বলে আবর্তনের নিয়মাবলী এবং কিভাবে আবর্তন করব তার সংক্ষিপ্ত কৌশল যদি ভালো লেগে থাকে আমার ক্লাস তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর নিয়মিত আপডেট পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশান বেলটাতে ক্লিক করে দিও দেখা হবে পরের ক্লাসে সবাই ভালো থাকুন